ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ചൂടിന് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മാതള നാരങ്ങ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസിൽ ചേർക്കാനുള്ള കസ്കസ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം കസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ബേസിൽ സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജ സീഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് സോക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോക്കായി വരും അതായത് ഈ സീഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വരും അപ്പം നമുക്കതൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പൊമി ഗ്രാനൈറ്റ് സീഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വരുന്ന മാതള നാരങ്ങയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ജ്യൂസിന് ചെറിയൊരു പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വേണ്ട ചെറിയൊരു പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പുതിനയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ജ്യൂസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അത് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മാതള നാരങ്ങയും ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഐസ് ക്യൂബ്സും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ള കസ്കസ് നന്നായിട്ട് സോക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം നമുക്ക് ജ്യൂസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പൊമി ഗ്രാനൈറ്റ് ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കൂ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്